시청해 주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰 t v 안녕하세요 돌곰별곰 t v 입니다 이번 시간은 오마이걸에 대한 소식을 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 오마이걸이 무더위를 날려버리는 청량감으로 돌아와 팬들을 기쁘게 했습니다. 오마이걸은 지난 16일 방송된 SBS 인기가요에서 타이틀곡 던던댄스의 컴백 무대를 성공적으로 꾸몄는데요. 무대에 앞서 오마이걸은 1년 1개월 만에 컴백이다 많은 사랑 부탁드린다 라며 컴백 소감을 밝혔습니다 이어 타이틀곡 던던댄스는 경쾌한 리듬과 한번 들으면 귀에 쏙쏙 박히는 곡이라며 포인트 안무는 관자놀이의 토끼 선을 올려주고 트위스트를 추면서 한 바퀴 돌아주면 된다 라고 동작과 함께 설명했습니다 이날 오마이걸은 승희와 효정의 귀를 탁 트이게 하는 청량한 보컬과 멤버들의 시원시원한 안무가 인상적이었습니다 알록달록한 색감의 무대 세트 위에서 오마이걸은 캠핑에 놀라운 듯한 콘셉트로 흥이 가득한 무대를 선보였습니다. 두 번째 소식입니다. 오마이걸이 사이코러스에서 남다른 예능감을 뽐내 시청자들의 배꼽을 잡게 했습니다. 지난 16일 방송된 TVN 코미디 빅리그에서는 사이코러스의 오마이걸이 출연했는데요. 표정은 여기가 코러스 맛집 아니냐 그래서 저희가 왔다 라며 출연 계기를 밝혔습니다. 여기서 황태와 양미리는 지호가 신곡이 나왔다고 말하자 양미리는 이 양반들 참 신기하다 신곡 나오면 왜 자꾸 여기 나오는 거냐 라고 툴툴 거렸고 황태가 나는 너희 모른다 라며 홍보를 거절하려 했고 승희는 지갑을 꺼내며 우리도 맨입 싫어한다 돈 드리면 되느냐 라며 3만원을 꺼내 웃음을 자아냈습니다 이어서 황태와 양미리 듀오는 오마이걸과 함께 신곡 던던 댄스 코러스를 시작했는데요 황태와 양미리는 돈또 골라 라며 기상천외한 코러스를 넣었고 춤을 추는 과정에서 돈을 바닥으로 떨어뜨렸는데요 오마이걸은 떨어진 동전들을 주우며 웃음을 더했습니다 이와 함께 살짝 설레서 코러스도 선보였는데요 오마이걸 멤버들은 황태 양미리의 개사에 웃음을 참지 못해 폭소를 유발했습니다 특히 황태와 양미리는 살짝 지렸어 라고 가사를 바꾸는가 하면 나야 나를 열창했습니다 결국 오마이걸도 나야나 춤을 함께 춰 웃음을 자아내게 되었습니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 세 번째 소식입니다. 오마이걸 멤버 아린이 양치승 관장에게 무료 코칭을 제안받았습니다. 지난 16일 방송된 KBS2TV 예능 프로그램 사장님 귀는 당나귀 귀에서 스페셜 MC로 출연한 아린의 모습이 그려졌는데요. 전현무 씨는 양치승 관장의 영업 방식에 대해 어떻게 생각하나 라고 아린에게 물었습니다. 아린은 너무 좋다 라고 답변을 했는데 전현무 씨는 이렇게까지 하면 해야 된다 라고 너스레를 떨었습니다. 이에 아린은 만약에 무료라면 이라고 말해 웃음을 자아냈는데요. 아린의 얘기를 들은 양관 장은 히프 운동을 가르쳐 주고 싶다. 아이돌 분들이 히프 운동을 힘들어 한다며 무료로 가르쳐 드리겠다고 제안했습니다. 네 번째 소식입니다. 오마이걸 멤버 유아가 남다른 비율을 자랑했습니다. 지난 16일 유아는 오마이걸 인스타그램 계정에 남다른 비율이 돋보이는 전신 샷을 공개했는데요. 유아는 사진과 함께 마음에 들었던 핑크라고 글을 남겼습니다. 사진 속 유아는 핑크색 미니 원피스를 입고 긴 다리와 함께 늘씬한 각성미를 자랑했는데요. 유아는 160cm의 키가 믿기지 않을 정도로 조망만한 얼굴 크기와 긴 다리로 남다른 비율을 보여줬습니다. 또 유아는 긴 생머리를 늘어뜨리고 청순한 미모를 자랑했는데요. 유아의 물어른 미모가 남심을 사로잡았습니다. 화제가 되었던 오마이걸의 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 오마이걸의 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌곰별곰TV였습니다. 감사합니다.